Mwandagasi. Eh, Isa Benson Mwakilembe. Eh, unaendelea vizuri bwana. Eh, huku tuko vizuri ndugu yangu. Asante sana. Tunaendelea bado kuwa na ha. ndugu zetu hawa wana IBM na wana MBM. Ndio. Kwa ajili ya kupata updates mbalimbali za kinachoendelea mm. kwenye ulimwengu ule wa kule Urusi na Ukraine. Ndio. Na Putin bado ameendeleza kile kitu ambacho wa Ukraine weusi wanaita ushetani. Ndio. Lakini ni kitu ambacho sisi wa Rusi weusi tunaita ni umungu ule. Mm. kwa sababu Vladimir Putin anafanya kazi ya Mungu. Mm. Eh, na yule ni mtumishi wa Mungu ambaye uh, uh, mpaka mtata uh, Ramadan Kadrov mm. anamuita huyu ni mtakatifu wa vita. Ndio. Mm. Na ninashindwa kuelewa kwa nini hawiki baba mtakatifu kwa sababu tuna baba mtakatifu paroko lakini huyu ni mtakatifu wa, wa vita. Ndio. Yes, kwa hiyo sasa tunaangalia Tunaangalia kidogo hapa na a, tunaona hapo kivu tayari mambo bado ni magumu. Ndiyo. A, upande huo na tayari jambo kubwa kabisa kwa sababu tangu jana Putin alianza kupiga hapo kupitia huyu waziri aliyemweka sasa hivi ukamanda ambaye aliyemweka yule wa kwanza yule alikuwa naye kama sijui akili zikoje zikoje. Wa michongo michongo. Eh wa michongo michongo. Kwa hiyo sasa Aye. Huyu bwana kama kauli yako unaposema kuwa amesema kuwa hatuwezi kunywa chai na adui yani wakati maadui wanajiandaa kunywa chai basi watasikilizia. Eh <laughs> watasikilizia huko huko kunako kwenye mshono. Eh kwenye mshono tunasema huyu amepiga kwenye gamba la uzazi. Eh, eh. sasa tumeona nchi za Ulaya wameanza kuondoa uh, balozi zao wameanza kufunga balozi zao pale Kiev. Sasa eh. kama mchambuzi hili unaliongeleaje? Kwanza kamanda wa Urusi huyo ambaye ni kamanda mpya mm-hmm. ni kamanda mgeni kabisa ambaye tumemshuhudia mm-hmm. ambaye ndani ya siku mbili tatu ameonyesha dunia kwamba hii ndio Urusi ambao watu wengi wanaofahamu. Ndio. Urusi hii ambayo leo hii iko vitani. Mm. Sio kweli katika ulimwengu wa vita maana Urusi vitani wao ni jambo la kawaida. Mm-hmm. Sio jambo geni ni watu ambao wamekuwa wakijitoa sadaka wao. Nakumbuka kauli ambayo aliwahi kuitoa uh, Vladimir Putin miaka ya nyuma kidogo. Uh-huh. Na kwamba sisi hapa sio Waarabu. Mm. Sisi hapa sio wa China. Mm-hmm. Sisi hapa sio wa Amerika Kusini. Mm. Kwa kama kucheza basi kachezeni michezo mingine. Mm. Na niseme kamanda huyo leo nisikiaka kuzaliwa. Kamanda aliyesema kwamba eh, adui hata kunywa chai asubuhi hata fanya hata kidogo. Yaani cha asubuhi itakuwa ni ngumu. Mhm. Kwa adui kunywa. Kuna kama ikweni na washirika wake wote. Yaani kila kila wakitaka kunywa chai asubuhi watasikia tu kipigo kinaibuka. <laughs> eh? Kila wakitaka kukaa wa ndo aongee wakae wale washiba watasikia tu tayari kimeshanuka. Nyuma zimeumana. Na ulinichekesha ukaniambia nyingine hiyo kuwa hata mtu akiwa anaendesha gari anaweza kashangaa limetua mbele hapa. <laughs> yaani hata mtu akiyuko babalani anatambaa tambaa anaendesha gari huko za miji tofauti tofauti huko nchini Ukweni. Ehe. Anachanga mzigo umetua mbele yake hapo. Ehe. Eh. Yaani ni jambo la kawaida kwamba adui hata ka adui hawezi kunywa chai hata kidogo mm. kwa nyakati hiki. Yaani hawezi kumruhusu adui anywe chai. Na ni kauli ambayo ni nzuri mwa kile mtu gani adui yako na mpaka nafasi ya kunywa chai. Mhm. Wanasema wataalamu kwamba do not interfere your enemy when he is making mistakes. Mm, mm. Yaani pale adui yako anafanya makosa, usinitafie muache aendelee kufanya makosa kwa sababu ukimuinitafia unamkumbusha. Sasa amesema kwamba adui adui yetu hatamruhusu anywe chai ya asubuhi hata mm. kidogo. Kwa sababu mm-hmm. anaraa gani adui yako anywe chai ya asubuhi? Ndio ile kauli ya wasiwasi kwamba adui yako muombe njaa. Mm. Sasa ukiangalia kamanda huyu wa Urusi anaitwa General eh, Sulovikin. Mhm. Eh, majina yao makirembe General Sulovikin. Mm-hmm. Basi leo ni siku yake ya kuzaliwa. Eh, na Warusi wengi na Ukraini wote wa, wa, ambao wako upande wa Urusi wanamtakia maisha marefu kabisa huyu mwamba mm-hmm. aendelee kupiga mwingi, aendelee kuwanyoosha, aendelee kuwafundisha adamu hawa manyang'ao ambao wamezoea za kuchinja kumbe vya kunyonga wawezi. Mhm. Kwa makelembo kiangalia ni wazi kwamba hivi ninavyoongea na wewe ni kweli tayari mashambulizi mengi sana yamendelea kufanyika katika maeneo tofauti tofauti nchini nchini ukweni mm. katika miji zaidi ya 15 na ni kwamba vyuma vinalia 
juma vinalia vibaya hamna kwa sababu wanasema hivi wazungu wamezoa vya kutinda kumbe vya kunyonga hawawezi hawawezi na ni wazi kwamba ndio umoja wa Ulaya unahitaji pia kuondoa watu wao kule mwanzoni walimudisha unajua unajua walikuwa ni wajinga baada ya Urusi kuondoka kutoka kwa zake nchini Kiev wakarudisha ti baadhi ya ofisi Marekani kwa taifa la kwanza Marekani wa kwanza kabisa kurudisha baadhi zake nchini kweli mmm kweli ni kopitani unajifanya unajua unarudisha balozi wako nchi vita vijaisha unajuaje kwa taifa vijaisha si yeah. ali, alijua labda atampelekea hayo ma nini ma mifumo hiyo ya eh hayo maimas 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 kitu gani makilembe haimas chochote chote na 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 hapo 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 yeah. Mm. Ah, kama Marekani amempa Ukraine mifumo mm. ya ulinzi ambayo ni ya hali ya juu, how comes makombora ya Urusi yamepenya? Makombora ya Urusi ni ya masafa marefu. Okay. Makombora ambayo ametua yametua nchini Ukraine ni think tarehe 10 eh, mwezi wa 10 mwaka 2022 ni makombora ya masafa marefu kuanzia kilomita 300 mpaka 500. Kwa makombora mengi yamerushwa mm-hmm. kutoka kwenye anga la 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 la, 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 la Belarus. Okay. Makombora ma- mengi yamerushwa kutoka kutoka nchini Moscow. Mm. Makombora mengine yamerushwa kutoka People's, Demo- People's Democratic Republic huko ndio ni base. Mm. Kwa makombora mengi kwa mitambo sio kwa maana wamefanikiwa kutumbua pia. Mm. Katika mm. makombora na makombora mengi pia yamerushwa kutumia drones za Iran. Mm. Unajua watu wengi ndio maana mimi kipindi nasoma vizuri wasema Iran ni taifa moja taifa kubwa lenye nguvu mashariki ya kati. Yaani wanashika nafasi kama sio ya pili ni ya tatu kwa ugu, kwa ubora Irani hao. Mhm. Unaomona Irani huyu? Sasa Irani huyu alisaini mkataba na Urusi wa ulinzi na usalama na miundo mbinu mkataba wa dola za Kimarekani bilioni 40. Yaani Irani aliingia mkataba na Urusi bilioni 40 dola za Kimarekani. Mhm. Akamuuzia Urusi zaidi ya drones zaidi ya moja na zaidi drones hizo. Mhm. Mnaitwa shahidi eh shahidi kamikaze makilema na wana, na wanakaza kweli kwa sababu kiangalia ni wazi kwamba mbali na mitambo ambayo anaitumia Zelensky mm, mm. mitambo ambayo akapewa na Marekani na Uingereza na Ufaransa ya kutungua mitambo ya ulinzi zikitumwa 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 ya kutumwa makombora ya 70 watengwa makombora 30 20 mengine yote yanatoka yanatoka nyumba za watu <laughs> zikitumwa drones drones 10 20 drones 5 wanatungua 5 zimefanikiwa zimelipua zimeondoka Mm. Na hizi drones nkuu ni drones ambazo hazina ni drones zingine zingine za kujilipua zenyewe. Mhm. Zingine zinalipua zenyewe. Mhm. Kuna drones inaingia kwenye anga, inaingia sehemu ina, inalipuka na yenyewe huko huko. Ndio. Sasa ukiangalia ni wazi kwamba, wazi kwamba eh, ni, ni, ni mvua ya ya, 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 ya mabomu, ni hey. mvua ya drones, ni mvua ya makombora, ni mvua ya risasi. Yaani ni mvua. Hema ile kwamba Zelensky anapigwa mvua. Hata kwa kwa, kwa staili hiyo mimi nashangaa kama hivi na maana wazungu wao kipindi wanarudisha ubalozi kule nchini Ukraine walifikiri vita vimeisha labda ndio point yangu na sema kwa nisema kwamba makilembe hivi e, kulingana na vitu wa watu waweza huenda pia hata hata wenzetu pia labda ni wahusu pia eh yeah, wazungu yeah. wengi miaka karibuni wana, 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 wana ugonjwa wa akili wazungu wengi sana makilembe na wenye pia wana matatizo ya akili Mungu hawezi kupa vyote ndio ukiwa na akili sana unaharibu una makilembe kweli ukiwa na akili sana unaharibu utaharibu tu ndio maana kuna Albert Einstein walifika sehemu wakatoka wakaacha tu ehe wakaacha tumeelewa makelele kwa hiyo ndio ni wazi kwamba makombora haya ni mvua ambayo katika miji zaidi ya 15 makombora yamebuka mmm na sasa hizi ndio tuoni je ashike wapi Zelensky ashike wapi aache wapi atashika wapi ataacha wapi sasa hivi ndio utaona sasa mhm kwa sababu wanasema hivi ukigusa doni base umetokoza umegusa urusi ndio ukigusa ukigusa za polia umegusa urusi ukigusa loa loansi umegusa urusi ukigusa haso ni makelele umegusa urusi mmm hasa ukigusa urusi unategemea nini tegemea kipigo tegemea mabomu tegemea kitapo yaani tegemea kila aina ya kitapo sababu umegusa urusi na 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 kulingana na sheria mpya sheria mpya mkuu wa mm. ni kwamba maeneo yale ambayo yamechukuliwa mnamo mwezi wa mwezi wa mwezi wa tisa tarehe 30 na kaivishwa na bunge la duma la urusi tarehe tano maeneo yale ni maeneo ya urusi ndio kwa ukiagusa maeneo manake ni kwamba wewe unakuwa umetangaza vita moja kwa moja na urusi sasa <laughs> Zelensky na na, na manyangao wenzake Zelensky Zelensky hataweza 
hawezi risk hawezi peke yake yule jamaa hawezi kwa hivyo anaomba hicho anaomba kwamba anaomba aongee ameomba kwenye mkutano wa G7 G20 unaofanyika Indonesia ameomba kuhutubia mhm atahutubia mpaka kiama atahutubia mpaka kwa la mwisho atahutubia na hata maliza <laughs> bado kipigo kipo pale pale mhm kipo atafuta huruma mtaona kuna kuna kweli kweli ni mtu ambao haina uhusiano sana na ulimwengu Mm. Ukweli ni trend bring ta vita. Nani alikuwa anafahamu ukweli? Hakuna. Ukweli nani alikuwa anafahamu? Ili ilikuwa ipo ipo tu. Haina iko mbali sana. Iko hey. iko mbali sana. Kilikuwa ni kiinchi cha ovyo ovyo tu. Kwa nini na ni moja nchi maskini. Kwa nini kwa kile? Ukweli ni kubwa hata kidogo. Sawa? Mhm. Ukweli ndio nchi ya kwanza kwa maskini, eh, ya pili kwa maskini bana Ulaya, Ulaya Mashariki. Mhm. Sio mwenyewe, ya pili mm. kwa maskini. Sawa? Na ukweli ndio nchi ya kwanza inayoongoza kwa rushwa Ulaya Mashariki. Mm, mm. Ukweli hiyo. Ukweli ndio nchi pekee ambayo mpaka mpaka mwaka 2014 ambayo inacheza tatu za ovyo. Mhm. Mapinduzi ya mwisho yalifanyika 2014. Sasa wewe uliza ipati eti ukweli ni nchi ya wazungu wanafanya mapinduzi. <laughs> mapinduzi yametumezea Afrika huku. Eh. Afrika ndio huko kwa Afrika ambao waliziki Afrika wa ovyo viongozi ambao viongozi ambao wapo hapo tu hawajitambui huko nazomezwa mapinduzi kila kila mwaka mapinduzi Roma Sudani na Burkina Faso mara Mali mara Tadi mara huko mapinduzi ni Afrika mhm hawezi amini ukweli na wenyewe pia eti walipinduana 2014 ni kanchi ka hovyo hovyo sasa hivi rais Zelensky anadhuruwa duniani kote atafuta huruma ahurumiwe watu wamuonee huruma sasa unataka huruma kwa lipi? Si umetaka vita? Ehe. Si umesema unaweza kupigana huruma wewe? Ehe. Ni yule kweni huyu Zelensky huyu alisema yeye anataka vita, anamweza Urusi, Urusi amwambie kitu. Eh, akajijamba, akajitapa, naombeni misaada. Huyu mimi namnyosha ni kwamba tu sina silaha tu, mkinipa silaha mimi namnyosha Urusi, namnyosha mchana kwa upe, namnyosha huyu bwana, nipeni silaha, kawakampa silaha. Mhm. Wakampa silaha. Kwa hiyo jamani, sina hela ninaombeni na hela mimi urusi mimi namnyosha naombeni na hela ni mnyosha ujamaa hela sina eh wakampa na hela hizo mhm kibao wakapewa hela baadaye oh jamani mimi huku tunakufa nazidiwa amenizidi nguvu yule mwanzangu sijita na nini naombeni munipe yale masuala mazito mazito masuala mazito mazito unataka mtu mzito eh utaki nyepesi ndio wakampa <laughs> Hoi jamani urusi anapiga angani ana makombora ya anga marefu naombeni mitambo ya ulinzi nipeni mitambo ya ulinzi mimi nimalize nimalize huyu bwana mpaka nimnyooshe urusi chochote namuweza mwenyewe haya haya utaka mitambo akampa hiyo mitambo ya nani hiyo hiyo ya haimas hiyo mhm ha chukua bwana mitambo yenyewe kama lazima natumbuliwa tu natumbuliwa tu natumbuliwa tu inatua natumbuliwa ndio natumbuliwa Eh? Hao jamani huku bado hali ni mbaya chakula hakuna umeomba katika nisaidieni tena hela na nipeni mitambo mitambo ambayo ni hatari zaidi nipige nani nipige nipige urusi wanasema wanataka mitambo hatari zaidi hebu mm. subiri kwanza subiri kwanza mm. subiri kwanza hiyo subiri kwanza wewe eh maana tuende tuende tukakupa kama tumekupa kitaa eh yeah. tukimpa kitaa lungu ataharibu atapiga kila mtu atapiga paka nzi <laughs> Tulia kwanza huyo jamani huyo jamaa atanimaliza naombeni haya 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 chukua wakampa huku na kule huku na kule kwa ngupa kavu mtu amchuje huku na kule huku na kule akajifariji kidogo eh, urusi akamwachia jimbo la akivu ili kubalance vita sababu lazima kuwa na balance kidogo eh uweze kuwa unashinda unashinda wewe tu na hapana wezekani mm. unashinda wewe tu ah kuwa na balance kwa sababu katika historia tunasema kwamba Zelensky alichukua na yeye akivu eh ndio jamani ni jamaa kweli Rusi amemzidi nguvu lakini halipambana akachukua kidogo na akivu mm-hmm. eh akapambana alikuwa na vijiji kidogo akapambana kidogo eh sasa hivi analia juzi ho jamani na naombeni NATO munipe makombora ya nyuklia au au au, au, au nipigeni Rusi makombora ya nyuklia akamwambia wewe umeanza kuchanganyikiwa sasa <laughs> basa umeanza kuchanganyikiwa makombora ya nyuklia tukupe ehe umesema tukupe makombora ya nyuklia eh ni pale huyu jamaa tumpige na makombora ya nyuklia basi sasa wewe umeanza kuchanganyikiwa. 
Mm. Baada kidogo hoja maana cha maanino na zengo cha maani kama kulungwa ile kauli kikumaanisha mimi na kwamba ilikuwa ni bahati mbaya ndio sasa wewe umeanza kufanyaje kuchanganyikiwa mm. ajakaa sawa akiachiwa na wangewa wanaopokopoka ajakaa sawa timbembe tarehe 10 eh piga mabwawa piga miundo mbinu reli piga barabara piga majengo piga fumua fumua hima mwe nchi nzima hakuna maji hakuna chakula miundo mbinu haipitiki hali ni mbaya hali ni tete sasa nalia anaomba sasa marekani ampe mitambo mingine ya ulinzi na g biden mm-hmm. ama sleeping biden rais wa marekani huyu mm-hmm. unajua marekani mimi mimi mwaka leo kwenye utambuzi wangu ambao niliandika mwaka 2019 20 na 20 na 20 20 mm-hmm. kuna makao ambayo nimeandika mwaka leo mimi kuhusu Nancy Pelosi mm-hmm. kuhusu Joe Biden nilitabiri kila kitu kuhusu Biden kila mm-hmm. kitu mm-hmm. na makala ipo kila kitu nilisema hivi mm-hmm. nilisema hivi kwa kwamba Marekani hakuna rais mkatoliki ambaye aliwahi kuongoza Marekani akafanikiwa. Mm. Hakuna rais mkatoliki ambaye aliwahi kuongoza Marekani akafanikiwa. Hakuna mwakilenzi. Mm. Mm. Kennedy alizingua. Mhm. Wao Marekani eti tunavamia Cuba. The invasion of Cuba. Wanafunzi wa form 6 kama ambao wanasema wanakumbuka mm. kwa topic yanaitwa Cuba misery crisis. Mhm. Ya mwaka 1962. Eh na kuna sehemu inaitwa the invasion of the bay of pig umeone mm-hmm. marekani alijaribu kuivamia chuba kipindi hicho eh kipindi cha cha John F Kennedy alijaribu kitapo ndani ya siku saba kitapo kitakatifu hata kama anashangaa hivi kweli marekani anapigwa na Cuba mhm eh sio hiyo wakawa anajiuliza hivi kweli tunapigwa na Cuba crazy rais hivi siku saba tunapigwa na Cuba usichezee kumcheki mwe rais wa michongo wakamchapa mhm wakamua rais wao wenyewe wa marekani hawa sio mm-hmm. watu wako mwanadamu anaua rais wake mwenyewe akuonea huruma wewe huko mhm hao na zengo wako huyu oh, marekani ndani na nini hivi kama marekani anaua rais wake mwenyewe mm-hmm. anawataka rais wake rais wake mwenyewe ashindwe kuua rais wengine huko duniani hapo sasa ni huruka yao kuua huwa ovyo mhm kumwaga damu za watu Marekani ni kawaida yao. Mm. Ni sio mbona wao Marekani kwani yeye wanapokufa Ukraine Marekani anapungukiwa na nini nyasa? Hakuna. Yeye safi tu kwa sababu mbona kupunguza idadi ya watu duniani kupitia vita. Mhm. Kwani sila sila anaundwa nani? Sila ile anaundwa binadamu. Eh. Sio wanyama lengo kubwa la kuunda binadamu ni kuhakikisha ya kwamba dunia haitawaliki mwakilemi. Mhm. Watu wanakuwa waelewi. Kwani madawa haya madawa mengi ya madawa haya mengi ndio kwetu wanatoa mimba wanafanyaje wanakunywa huko CP2 PK. Na hizo mapituo haya si mapituo manini manini haya ambao wanatumia dada zetu, wanatumia dada zetu wa mapituo mapituo haya. Ukinywa sana inasababisha kuzaa mtoto ambaye anakuwa na homo ni chache za kiume. Jambo ni mwanaume msitu anakuwa ni shoga. Mhm ndio kremba usha kujaga hii. Mm. Hapana. Kwa wanashauri wote kwamba haya mapitu pitu mapitu mapitu gani gani ambao hakunywa haya si kuziwa mimba yanasababisha mtoto anapozaliwa haya wa kike au wa kiume anakuwa na homo ni chache za kwake mwezi wa siku anakuwa na chembe chembe za nini? Za ushoga ushoga. Mm. Sasa Marekani anakuonea huruma wewe ili wewe. <laughs> Kwani lengo la lengo la, la Marekani la la, 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 la kusisitiza kwamba kufadhili vita ni nini haswa? Mhm ana ajenda zake nyingi tu ndio sio kumsaidia Zelensky sio kumsukwasaidia wa Ukraine vita mm. vita vipo ili dunia itawalike mm. vita vipo ili kupunguza dawa duniani mm-hmm. vita vipo ili watu wapige hela waibe yani wapige hela mhm marekani anufaika sana vita ukisoma kitabu cha the art of war kimesema wazi kabisa kwamba vita vina faida kubwa za kwa marekani mhm uchumi wa marekani unachangia kwa kubwa pia na uuzaji wa silaha ulimwenguni kote mhm marekani taifa ambayo inaongoza duniani kwa kuuza silaha wanaongoza mhm asa muone huyu mzalenzi sasa zelenzi yeye ameingia mkenge amejichanganya ameingia choo cha kulungwa eh ameingia choo cha nini cha kulungwa amejichanganya hapa hivi kipigo kinatembea kila kona kila kona ya nchi ajili ya buso wapi aache wapi mhm minuzi mengi kumchanganya mbwa 
miruzi mingi ipo tembe kumchanganya mbwa sasa anapiga ukungu hata umoja ulala mhm mm wakasema kama hoje mimi niondokeni huko na nini mtaoja kuwawa najiuliza kwamba ina maana walifikiri vitu vimeisha kuna akili wazungu <laughs> hawana akili hapo akili wanazo makilembe mm -hmm. mara kusema hawana akili tunawakosea mhm mm mwani wa koko mm -hmm. anasema kwamba kila mtu ana akili isipokuwa sio kila mtu ana akili timamu mhm mm wazungu akili wanazo mhm ila kabila kila kiumbe akili tunazo lakini utofauti wetu sisi ni kwamba utimamu kati ya sina wao eh yeah. ni kwamba wale wazungu wameisha wameshindwa kuishi katika kwao isipokuwa wanataka waishi kwa kutegemea migongo ya watu wengine mhm mm mhm mm changamoto usalamu kwao ni zero hakuna mm. sababu kule usalamu sio magorofa ehe uh -huh. mafunzo maendeleo sio magorofa <laughs> maendeleo sio ma, sio matendo masofa malefu Eh. Akili ya kuheshimu usi na kuheshimu watu wengine pia vile vile. Bwana mtu hivi, uchumi wa Marekani umejengwa na watu weusi. Mhm. Uchumi wa Ulaya umejengwa na uwizi wa ufanya Afrika. Mhm. Walio kuja Afrika na wametajirika, Ufaransa, Uingereza, Ujerumani. Umeona, ndio wametajirika. Mhm. Mambo wakuja Afrika ni nchi za kawaida tu ulisoni ya huko, Romania. Sijui Armenia. Eh? Sijui Tajikistan, Kazakhstan, Pakistan. Eh? Uzbekistan. Eh? Nchi zote hizo hazikuja Afrika hivyo makelebe. <laughs> Maisha ni kwa sababu wamezoa wazungu wote waliokuja Afrika, waliiba Afrika. Yeah, ni kweli. Waliiba sana, waliiba sana. Uh -huh. Na kusababisha zaidi ya watu milioni sita kupotea ama kuaga dunia. Ni wao wenyewe. Mm. Sasa sasa unasema nyani mara nyingi au na gini hivi? Eh, ndio. Eh. Ndio. Eh. Eh, sikisoa hivi kimo kilembe, nyani au na gini? Hiyo. Ndio. Eh, hao ni hiyo. Waswahili wanasema kwamba mla mla leo. Mhm. Mla mla leo. Mhm. Bona kala nini? Mhm. Sawa mwa kilembe? Eh. Ni mtu ambaye mla mla leo, jiulize, mtu ambaye anafaka mfaka 100 leo anafaka mfaka 100. Jana huyo mtu alikula nini? Mm. Sasa ujinga ni kwamba kuamini ya kwamba Marekani ndio kila kitu, ndio kiranja, si CIA, si na FBI, si nani, si NATO, wote hao ni vikundi vya magaidi kulingana taarifa za Urusi, kulingana na na, 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 na vali vipote kwamba NATO ni kuncha wauni tu, wauni ambao wamekuwa wakitumika muda mrefu kukandamiza na kuibia mataifa maskini kwa miaka zaidi ya 200 na tutaka kwa hiyo tunavoongea. Mhm. Mm wauni tu makelembe. Eh. Sasa hasa najiuliza makelembe. Mhm. Hivi kipindi uh, 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 Urusi ameondoka uh, Kiev. Mhm. Ah hizi balozi za kiwaki. Mbona hapa hizi 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 balozi balozi gani hizi wauni tu hawa? Eh. <laughs> makelembe kwa taifa ni kwamba uh -huh. Urusi majasusi wa Urusi zaidi ya 500 eh. waliondoka Ulaya wote. Eh. Wote. Eh. Wote. Putin hakuacha ya sushi hata mmoja Ulaya. Mhm. Mm pia vile vile Ulaya pia imefukuza majasusi zaidi ya 450. Mhm. Mm Sawa. Sasa umeshampiga pini mtu. Usamwekea vikwazo. Umesambana kila kona. Unamsupport ya adui yake. Eh? Mwanzo mwisho. Unataka huyo mtu akonee huruma wewe ni nani? Kwa kipi hapa? Hapo sasa. Yaani watu wanataka oh, Urusi muwaji, ni shetani haya, ni shetani ndio, sawa? Shetani huyo eh. kumbuka hakutawala Afrika. Eh. Sawa? Shetani huyo kumbuka hakuimba mali za Afrika. Mm -hmm. eh? Shetani huyo kumbuka alisaidia Afrika. Mm -hmm. Shetani huyo kumbuka kipindi cha ukoloni hakuwa na kona hata moja Afrika. Mm -hmm. eh? Shetani huyo kumbuka aliwasaidia wazee wetu kupata uhuru miaka hiyo ya 1960. Eh. Mm. kumbuka hakuvamia Libya, hakuvamia Syria, hakuvamia Urusi, hakuva, hajawahi kuvamia nchi yoyote ile duniani. Mhm. Mm hivi yuko nchini Ukraine, anapigania kilicho chake. Ho ni shetani, ni shetani. <laughs> Watu wengi wanakuwa wafahamu Atlanta. Ah. Afahamu ah. kwamba umaskini wa Afrika, mhm. Umaskini wa Afrika magonjwa. Eh, shida hizi za Afrika hizi elimu mbovu mambo mengi ambayo yaeleweki mbaraka wamejaa mambo yote haya 
katengeneza Marekani. Mm. Mm. Kwa principle inaitwa create a problem bring solutions. Mm-hmm. Sawa. So, tengeneza tatizo kwanza alafu mapeke nini? Solutions. Mm. Ukimunaua, ukimunaua baada ya kuambia dawa watoto ya ya lazima naita. Mm. Kidogo tu mara chanjo. Kidogo tu <laughs> Dawa zimepatikana. Kidogo tu mara ho, mmekuja virusi vipya vya ukimwi. He. <laughs> Mambo gani? Kwa maana kile ndio wazungu wao walifikiri walifikiri kwamba vita vimeisha, vinaishaje vita? Mhm. Urusi hapiganaki vita vya muda mfupi. Ndio. Urusi hamalizaki mambo yake mapema. Mhm. Hata siku moja. Mm-hmm. Urusi ni mtu ambaye wakiamua wakisema mmoja ni mmoja. Eh. Yeah. Hana muda kurudi nyuma. Wako tayari wapoteza wanajeshi wao, wako tayari wase wote lakini ushindi upatikane. Ndio. Kama Urusi alichoma mjao wa Moscow. Ehe. Wachoma uja Moscow Urusi. Abiyo amefika Moscow mwaka 1812. Abiyo amefika Moscow amekuta Moscow na haka moto. Mm. <laughs> Yote, Abiyo kana shangaa hii Moscow vipi? Amefika pale bwana Pape na jeshi watu milioni moja kikosi hicho. Mm anaingia Moscow aruda Moscow na haka moto kama mtu alisema mji wake wa Moscow wote <laughs> ili kumpiga adui eh. ametoma mji wote yani tusome mji wa mji wa Moscow wote tupige kibiti wote eh amogope 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 Zelensky huyu mchekechaji huyu wa michongo tu juzi hapa 2018 alikuwa yuko anakata kuna sajiti hapo sasa Mtu ambaye atavita vijui ndio maana anaimba kila kona vita sio maneno anaimba namba niongee na umoja wa wa wa, wa, wa NATO. Eh. Okay. na 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 na, na mataifa ma. si naomba niongee. Mm. Akiende vita kati. Panga mikakati mizuri mikakati. Tafuta amani ilipo popote pale kwa ndio ile. Mhm. Mshawishi puti mambo ya iche. Kwa hiyo ukiachao maeneo hayo hayo mengine ukaachia doni bezi yote ukaachia tu kwa leo sasa ili kuepuka mauaji uharibifu na nini ukaachia tu kwamba bana yeye hebu mimi yaishe tuishie hapa ukaacha tu we ukaongoza ukajenga nchako vizuri ukarekebisha kulipoharibika mwanzo mwisho na nini baadaye kama leo yako kubwa atakaye kuja basi andeze andaye andaye na vita na yeye ehe uwezi maliza mwenyewe mwakilembe bwana sasa ataachiaje wakati mm. eh Yaani so, mkulenda wewe unaweza vita mwenyewe hata siku moja acha pale ulipoishia wewe ume ah asante na shukrani za Rezki umepiga na vita tunakushukuru wewe ni mwanaume wewe ni kidudu umepambana haki ya Mungu wewe upewe tuzo ya amani ya mauaji basi nashukuru sana <laughs> aongoze akisha maliza kuongoza ajenge miundo mbinu vizuri rudi cha umeme maji chakula bunge cha safi aangalie namna gani ya kulipa wadeni na Marekani kwa miaka 100 mm-hmm. ijayo baada ya hapo akija mwingine haya baba eh umekuja ndio tunashukuru lakini unaona yale maneno yale mmm yale maneno yale alichukua alichukua Putin ya naomba yachukue na wewe mmm si kila mtu hasa Zelensky kataka akalizo maenda yeye ili hasa anaja kupigwa anaja kupigwa mwisho siku atakamatiwa chooni eh kama mbwa koko mmm hasa ana saka saka anataka muda si mrefu sana akikaa vibaya mara kombora limetoa kichwani Zelensky atakuwa yeye tena Mhm. Uh-huh. Mama makombora ana macho haya. Eh, ni kweli. Mtu unasema tu wewe na sikio taarifa baba. Zelensky amelipuliwa alikuwa alipo anafanya mkutano kwenye nyinyi nyumba fulani huko na nini na baada ya mahakamani akalipuliwa. Uh-huh. Utafanya nini? <laughs> Kwa makilembe ni kwamba ni kwamba acha waondoke. Na ni kweli mmoja wao waondoe wote waondoke wote kwa sababu mm. wasipoondoka. Mm vita na tabia kuondoka na watu. Mm. Kwa acha waondoke makilembe. What? Kwa sababu eh. Urusi hana utani, sio kuteka mm. teke. Ameamua mbwa na iwe mbwa. Sasa kuna hapo huruma vitani. Mm. Hakuna mwanajeshi anapokuwa vitani ni mnyama. Mm. Hakuna hapo huruma, kwa acha 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 wamnyoshe vizuri, hata wanyoshane vizuri kwanza wamnyoshe. <laughs> Tunasema wa Afrika kwamba hata manyang'ao wafanye. Hata manyang'ao wapigane. Mimi ninakushukuru sana na wanaoshane vizuri. Eh. Hey. Na mti 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 umefika wakati wa mti wenye majani mabichi. Eh. Hey. Kupokotisha majani yake makilembe. 
basi mimi ninakushukuru kwa leo nikamba eh, kwa hapa alina kidonda mm. lakini linanuka mm. eh mkilembe mimi ni yangu ni hayo asante sana na kumbuka tu anazengwa kwamba isahau kupata kitabu chao cha ukuu wa Afrika eh. Afrika chimbuko la usalabu duniani eh. ukaifahamu kidogo historia yetu tutaongea mengi lakini historia yetu ni muhimu zaidi ndio wapate kuwa wenye mali na wazalendo Mm. Ni uwezo wa kulinda kilicho chetu na kuthamini vya kwetu. Mm. Na kuepuka kuishi maisha ya michongo michongo. Mhm. Maisha ambayo yamegalimu Afrika kwa miaka mingi sana. Mhm. Kitabu hiki cha Afrika chimbuko la usabu duniani mwa Kilembe. Mhm. Wafahamu ya kwamba ni bei ya mwa Afrika. Mhm. Bei ya mtoto wa mkulima. Shilingi 2500 2500 tu. Yeah. Kitamfikia mtu mara popote pale alipo limwanguni. Mhm. Namba yetu kubwa ambayo natumika ni moja ama sio mbili. Mhm. Basi ni 0762. Mhm. 15 55 23 Basi Zaidi ya hapo basi mtafutie hesabu yetu ni mwakilembe mwalimu wa neno la Mungu. Mm. Eh hata Biblia yote kuanzia kutoka <laughs> mpaka si hesabu si wapo nyimbo wa nyenye wanyambo ni wataalamu. Mwanzo bwana sio kutoka. <laughs> ah na, nataka kuanzia vita vinaanzia wapi sana sana? Ah vita hata huko kwenye mwanzo vilikuepo pia. <laughs> hata mwanzo vilikuepo eh? Eh huko mwanzo ni vilikuepo. <laughs> eh mwanzo vita afu kaenda kutoka si ndio? Eh Afu kutoka baadaye ikabidi ikabidi wa, wa, wafanye hesabu kidogo. Hesabu kidogo hapo. Eh. Wafanye hesabu wakawakabidhi kidogo kwanza wa, nini mambo ya Walawi kidogo. Mambo ya Walawi. Eh. <laughs> Baada ya Walawi kufanya mambo yao? Eh basi ikabidi sasa apokee bwana anaitwa Joshua. Joshua ambaye ni nani huyo kwa katika Biblia anaitwa nani? Anaitwa Joshua hivyo hivyo kijana wa Musa. Joshua. Waamuzi eh. ndio? Eh Musa naye Joshua naye akaendaenda akaamua kukabidhi waamuzi. Akabu kwa mzee wa amuzi wa kina nani hapa? Eh, wa amuzi wa kina Samson, wa kina Tola, wa kina Yaini, wa kina Yesta, wa kina Tembora, wote wa amuzi hapa. Wa amuzi, baada wa amuzi? Baada wa amuzi ikabidi wamwachie sasa nabii anaitwa Samuel. Samuel? Eh, Samuel wa kwanza, Samuel wa pili. Ndio? Eh, baada ya Samuel wa kwanza ikabidi waje wafalme, wafalme hawa sasa kwa kupitia hapo Samuel ndio akaanza wa kina Sauli wafalme yeah. wa kwanza wafalme wa pili wafalme wa kwanza na wa pili na wenyewe wakaja waka, waka na mambo yao mambo ya nyakati wa kwanza mambo ya nyakati wa pili na kuendelea mbele huko na kuona na kuendelea lakini eh. mwanzo mtu ni vita ehe mwanzo hizo ni vita tangu 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 mwanzo ni mwanzo, vita kwa mwanzo wa vita kabisa mkuu wangu ni eh. mbinguni kwenyewe ah sasa tusiende huko 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 tusiende <laughs> Tuishie hapo kwanza makilembe. Haya basi tutaongea vizuri wakati mwingine. Asante <laughs> <Azande> sana. Haya. <laughs> Haya.